todo mundo adora fogos de artifício. As cores, as luzes e, é claro, o grande boom. Mas a história dos fogos de artifício não é apenas sobre celebrações e alegrias. Milhares de anos antes de Cristo, os chineses descobriram que jogar os bambus ainda vezes na fogueira causavam pequenas explosões. Isso ocorria devido ao fato de que os bambus crescem muito depressa. Com isso, formam-se bolsas de ar e de seiva que ficam presas dentro da planta, inchando e explodindo quando aquecidas. Tal descoberta fez com que os povos começassem a utilizar a técnica como forma atrativa em festa. Porém, dois mil anos atrás, os chineses, com o intuito de criar uma poção da imortalidade, acabaram descobrindo a polvo, uma substância que tem o um efeito exatamente contrário. Eles, por acidente, descobriram uma substância que queima com rapidez, usada posteriormente como propelente em armas de fogo e na realização do próprio fogo de artifício. Os chineses observaram que se os bambus ocos fossem recheados com o já conhecido fogo químico, a pólvora, e lançados ao fogo, o ruído resultante era muito maior. Assim, surgem os primeiros fogos de artifício a serem fabricados como conhecemos hoje. A partir desse momento, os fogos de artifício eram lançados no céu com o mesmo intuito de afastar os maus espíritos. Posteriormente, com os avanços tecnológicos e químicos, foi possível acrescentar diversos efeitos visuais aos fogos de artifício, com a mistura de diferentes substâncias. Atualmente, o fogo de artifício é composto basicamente por pólvora, responsável por disparar os fogos, estrelas, que são pacotes de sais na bomba que, dependendo da sua disposição, causam diferentes desenhos que se formam na hora da explosão, e por fim, o pavio, que controla o tempo de subida do fogo de artifício. Agora iremos realizar o teste de chamas. O teste de luz é a emissão e absorção de energia pelos átomos. O elétrico, quando excitado, solta de uma camada interna para uma camada mais externa. E ao retornar ao estado fundamental, libera energia na forma luminosa, conforme as ideias de Bohr. Iremos utilizar para o teste alguns sais utilizados na pirotecnia, tais como Nitrato de bário, óxido de cobre, magnésio, carbonato de estrôncio. Utilizando a chama de uma lavarina artesanal, podemos identificar a mudança de cor característica de cada metal. O primeiro teste a ser realizado será com solução de nitrato de bário e etanol. Note que a chama fica amarelada devido ao nitrato de bário. O teste será realizado com a solução de óxido de cobre e etanol. Note que a chama fica esverdeada devido ao óxido de cobre. O terceiro teste será realizado com a solução de magnésio e etanol. Notem as faíscas brancas, característica da queima do magnésio. Vamos para o quarto e último teste, com a solução de carbonato de estrôncio e etanol. Note que a chama fica alaranjada devido ao carbonato de estrôncio. Ela comercialmente preparada a partir de uma base de remesso. Dentro dessa base de remesso é adicionada casca de arroz junto com a pólvora. Essa casca de arroz do papor vai dar a propulsão da bomba para poder arremessar ela à altura desejada. O segundo passo é adicionar a carcaça da bomba, a balada e o flash. A balada consiste em sementes adicionadas com produto químico. Os produtos químicos que a gente já viu são adicionados a algumas pequenas sementes e essa semente vai crescendo dentro de um misturador. E isso é chamado de balada. Então, é adicionado esses produtos químicos que darão a cor à bomba, são adicionados a carcaça, em cima e embaixo, todas as duas bases são prensadas. Após elas serem prensadas, a bomba então é fechada, após isso é vestida uma camisa na bomba que dará mais segurança 
e poderá ser finalizada a bomba então. Após adicionar essa camisa, a bomba é adicionada à base de projeção e é finalizada a bomba. E isso dá as cores que a gente vê no céu. Existem dezenas de festivais e competições de fogos de artifício pelo mundo, principalmente no Japão. Em um desses festivais, o Katakai Matsuri Festival, foi lançado o maior fogo de artifício já produzido. O foguete pesava 420 kg e media 120 cm de diâmetro. Ele foi lançado a 850 metros de altura e sua explosão teve um diâmetro de 800 metros. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de fogos de artifício, ficando atrás somente da China. O município mineiro de Santo Antônio do Monte é o maior polo produtor dos fogos no Brasil, contando com 72 fábricas. Acontece que o número de acidentes também é muito alto. São oito ao todo, com 14 mortos em menos de três anos. Por isso, segurança nunca é demais quando se trata de fogos de artifício. Thank <laughs> you.